It's time to take a look at our Korean dictionary. 사전을 한번 펼쳐보고 오늘의 첫 번째 단어를 살펴봐야 되죠. First word of the day is 굴레. 어차피 만날 운명은 서로 보이지 않은 빨간 실 같은 게 이어져 있다고도 하고 그렇게 이어진 운명은 안 만나려고 안간 힘을 써도 결국에는 만나게 된다고 하죠. Now, people often say that those destined to meet are connected by an unseen red thread. And no matter how hard you try to avoid to meet, they eventually will. <laughs> 지나서 생각해보면 제 곁에 오랫동안 남아있는 사람들은 좋든 뭐 싫든 결국 운명의 굴레처럼 저의 곁에 남아있을 만한 사람들이었던 것 같은데요. I mean, looking back, it seems like the people who have stayed by my side for a long time, whether I like it or not, whether good or bad, were those destined to remain with me, as if bound by the 굴레 of fate. So, 여기서 굴레란 인생에서 일어나는 일들 중에서 이상하게 벗어나기 어려운 어, 그런 사건들을 말하는데요. 뭔가 논리적으로 설명되지 않는 어, 정말 운명 같은 일들에 쓰이고는 하죠. So here the term 굴레 refers to some strangely inescapable event that occurs in your life. It's used to describe something that cannot logically be explained, uh, really like events of destiny. Now, 원래 이 단어는 말이나 소를 불릴 때 이제 속도를 조절하기 위해서 당겼다 놨다 하는 장비에서 유래했는데요. 소나 말의 얼굴에 씌우는 끈 굴레라고 하고 이 굴레를 사람이 잡게 만드는 줄을 이제 고삐라고 하죠. Now this word derives from the tools or the equipment, the gear that is used to control horses or cows. So 굴레 or bridle is a type of headgear which is used for handling uh, or leading these animals. It's attached to long straps known as the 고삐 um, or reins for the rider to hold and use to direct the animals. So, 굴레는 고삐를 매지 않아도 항상 동물이 쓰고 있는데요. 말이나 소의 입장에서 굴레는 꼼짝없이 사람의 말을 듣게 만드는 이제 속박인 거죠. 아, 평생 벗을 수도 없는 거죠. So, the 굴레 is always worn by the animal without, uh, even without reins. So from the perspective of the horse or the cow, the kule is a constraint that makes them follow, uh, you know, people's uh, commands, their demands without resistance. I mean, they can't take it off either. So 우리가 어떤 일이나 어, 구속에 얽매어서 벗어나지 못할 때이 굴레에 대한 표현을 쓰는데 이때는 굴레를 썼다라고 하지 않고 굴레를 벗어나지 못한다라는 표현이 이제 쓰게 되는데요. Now, when we can't escape from certain things or constraints, we use the expression that includes the word kule. So saying it, we can say, I can't get out of the kule, rather than saying, I'm wearing the kule. 비슷하게 쓰는 말로 멍해를 쓴다라는 말도 있는데요. It's also a similar phrase saying, wearing the yoke, which is 멍해. 이제 멍해는 소의 목에 가로로 얹는 시옷 모양의 나무 도구로 이걸 쓰면 두 마리 이상의 소를 연결해서 다룰 수 있죠. 다만 멍의 굴레와 달리 일할 때만 착용하는 것이라 굴레는 평생 얽매어서 벗어날 수 없는 반면 이제 멍에는 벗을 수 있다는 차이가 있기는 합니다. Now the horse, uh, the yoke is a horizontal. A uh, letter shield shaped piece of wooden equipment placed on the neck of a cow, which allows you to handle more than one cow when worn. However, unlike the kule, the yoke is only worn while working, so there is a slight difference in that you can take off uh, the kule, but you can't escape the yoke for your whole life. Well, in any case, hopefully, you don't, I guess, get stuck on this idea that you can't have any other way, but destiny is written for you. I still do believe that there is an internal locus of control where you can make the decisions that can change your future. Well, in any case, let's take a quick song break here. Is Juice Kuleru Pasana.